أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتح مكة في دوسرة دين. جب حضرت ابو سفیان اسلام قبول کر لیے اس کے دوسرے دن حضرت ہندہ بھی بیعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اب یاد رکھ لیجئے جب بیعت کو اللہ کے رسول نے قبول کر لیا اسلام کو قبول کر لیا تو اب کون ہے مائی کلال جو کہہ سکے کہ ان کے ایمان میں ان کے اسلام میں کیا ہمیں شک ہے اور اس حدیث کے مطابق اور اس آیت کے مطابق کہ اللہ من تابہ و آمن و عمل عمل صالحان کے مطابق ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے اب کون ان کو کیا ہے اس الزام سے متہم کر سکتا ہے کہ انہوں نے فلائی کیا ہے ایسا کیا ہے ایسا کیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے لئے آئی باقاعدہ باپردے میں تھی نقاب میں تھی شریف عرب کی عورتیں نقاب بھی پہنا کرتی تھی باوجود اسلام نہیں لانے کیا ہاں ہم نے غلط سمجھ لیا ہے آج مسلمان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے رقاب پہننے پہ پریشانی ہے عورتوں تو جب آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچان لیا بعض روایتوں میں گفتگو تک مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم چوری نہیں کرو گی زنا نہیں کرو گی ایک اللہ وحدہو لا شریک اللہ اس پر ایمان لاؤ گی ان باتوں پر بیعت کرو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریف عورت زنا کا کوئی تصور بھی کر سکتی ہے یا رب اسلام سے پہلے بھی پاک بازی کی زندگی دیکھئے ان کی کہا کہ کوئی شریف عورت یہ بھی سن سکتی ہے یہ بھی کیا ہے اس کے خیال میں آ سکتا ہے تو بازاری عورتوں کا شیوا ہے اور دوسری بات فرمایا کہ چوری نہ کرو گی تو فوری طور پر جھٹ سے کہا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان تھوڑا سا مجھے کیا ہے خرش کے معاملے میں تنگ کرتے ہیں تنگی ہے یعنی خرچہ کم دیتے ہیں تو میں ان کو پوچھے بغیر ان کو معلوم کیے بغیر ان سے کچھ پیسہ لے لیتی ہوں تو یہ چوری تو نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے مسکرہ کے اجازت دی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے اپنے شوہر کے بعض بی بیوں کا معاملہ ہوتا ہے نا جی کہ خرچ ذرا کم دیتے ہیں یا اگر کھلے ہاتھ کی ہوتی ہیں جتنا دیتے ہیں بس نہیں آتا تو اب ایسوں کو کیا ہے حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو کلیر کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کہ اللہ کے رسول ہم ایسا کرتے ہیں شوہر کو معلوم ہوئے بغیر صبح ہی کیا ہے ان کے قمیس میں سے پیسہ اٹھا لیا اب وہ بازار جا کے دیکھتا ہے تو پیسہ نہیں ہے پھر وہاں سے جھگڑے شروع جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دی ہے ایسا کچھ ہو گیا تو بیوی پر کیا چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ حل کیا عورتوں کی طرف سے جیسے ہی اسلام لائے آپ دیکھئے ان کے منافع ان کے ان کے کیا ہیں فائدے اور ان کے طرف سے خیرخواہی امت کو مل رہی اللہ کے رسول نے اجازت دے دی پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے صحیح ترین روایتیں سب جو میں بیان کر رہا ہوں آپ جا کے ان کی صیرتوں کے مطالعے میں پڑھ لیجی میں پہلے حوالے کے اعتبار سے تمام مضمون اکھٹا کر لیتا ہوں پھر جو کہتا ہوں وہ پورے کیا ہے مستند ترین باتوں میں ہوتا ہے تحقیق طلب لوگ کر لے سکتے ہیں تو وہ سیدھا اپنے گھر گئی اور اپنے گھر کا جو بدھ بنا رکھا تھا اس کو تکڑے تکڑے کر دیا اور کہا کہ تو نے دراصل کیا ہے اب تک ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا دیکھئے ایمان تو یہ ایمان آج ہماری عورتوں کا ایمان ذرا مقابلہ کر کے دیکھ کسی بیان میں بیٹھ گئی توحید کی باتیں ہوئی رونا بھی آ گیا آنکھوں بھی آنکھوں سے کیا ہے آنسو بھی پوچھ رہی ہیں تو کیا ہے کئی دفعہ تاوبہ بھی کر رہی ہیں لیکن پھر کوئی مسئلہ مشکل آ گئی سیدھے بابا کے دربار پہ پھر پہنچ گئی یہاں بھی مسئلہ ختم وہاں بھی مسئلہ ادھر بھی ادھر بھی یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین ادھر نماز میں تو ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کہتے ہیں اور ادھر مشکلات آتے ہی یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین یہاں کے سجدے وہاں کے کیا ہیں درباری دعائیوں کے پیچھے پھرتے ہیں وہ صادق امین کیسی تھی دیکھئے کیسے پکا ایمان تھا ان کا کہ انہوں نے جیسے ہی اسلام کو قبول کیا وہاں سے فوری طور پر کیا ہے گھر پہنچی تو تکڑے تکڑے کر دالا ہاں جو آئی توحید میں میں ایسے مثال بیان کر رہا ہوں کہ ایک بندی کیا ہے جھنڈا بندہ سب گھر میں تھا توحید میں آئی ایمان لائی اب ایمان کے اس نور کو لے کے جب گھر کو پہنچی سمجھ گئی کہ یہ شرک ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں باطل ہیں تو کتنی عورتیں ہیں جو اپنا ہی کیا ہے کلاڑا اٹھا کے اس جھنڈے کو کٹ دیا توڑ دیا اور مسمار کر دیا اتنا ایمان کہاں سے آتا ہے لیکن حضرت ہندہ نے تو وہی کیا تھا اس ضرور کے حساب سے 
ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر اس کے بعد ان کا اسلام بڑا مستحکم رہا اس حد تک مستحکم رہا کہ ہمیشہ متلاشی تھی کہ اب جب اسلام لانے کے بعد موقع ملے گا جہاد کا تو ہم جہاد کے لیے بھی نہیں رکیں گے حالانکہ اس وقت عورتوں کی ضرورت نہیں تھی اسلام پھیل چکا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے نوجوانوں کی جماعت تھی اور مردوں کے لیے جہاد فرض تھا عورتوں کے لیے نفل کے انداز میں تھا قلت نہیں تھی فتح مکہ ہو چکا تھا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله